El espacio rural constituye un conjunto que incluye tanto espacios agrícolas como aglomeraciones. Se denomina espacio rural a toda zona geográfica caracterizada por la ausencia de grandes concentraciones de población y tendiente a una producción de bienes primarios. Los espacios rurales pueden variar en sus dimensiones dependiendo del grado de desarrollo de los países, de la extensión de su territorio, etc. Los espacios rurales han tenido diverso grado de habitación en la historia debido a los procesos. Los espacios rurales tuvieron en su irrupción en la historia cuando el hombre dejó de ser, dejó su condición de cazador y recolector y empezó a cultivar sus alimentos. En efecto, un espacio rural no se identifica meramente por constituir una extensión de territorio con poca densidad de población. Un desierto difícilmente se considera espacio rural. Los rurales, como es de suponer, el medio ambiente no sufre de grandes daños y la vida se vive a un ritmo más tranquilo y relajado. Las personas celebran reuniones sociales y otros eventos similares. Pero la desventaja del campo en comparación con la ciudad radica en que cuenta con menor tecnología y la economía es menos desarrollada, por lo tanto hay menos posibilidad de empleo. Este último detalle siempre ha constituido uno de los factores principales por los cuales las personas de los campos migran a las ciudades. Existen diferencias entre los términos rural, agrario y agrícola. El término agrícola hace referencia a las actividades relacionadas con la agricultura. El término agrario incluye todas las actividades del sector primario agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En cambio, el término rural comprende cualquier actividad desarrollada en espacios no urbanos. El espacio urbano es el espacio propio de la ciudad. Esto es un agrupamiento poblacional de alta densidad. El mismo se caracteriza por tener una infraestructura como para que este elevado número de gente pueda desenvolverse armoniosamente en su vida cotidiana. Por otra parte, el espacio urbano es el epicentro de determinado tipo de actividades económicas que se distinguen considerablemente de las propias de un medio rural. El espacio urbano tiene un, pro, un, un tipo de paisaje específico y un tipo de previsión en su trazado que guarda relación con la necesidad de administrar eficientemente los recursos ante la relevancia poblacional que se considera. El espacio urbano tiene un tipo de organización que suele reflejar este tipo de circunstancias, recortando enormemente la existencia de espacios abiertos. Las zonas urbanas se caracterizan por tener una mayor cantidad de población en comparación con las zonas rurales. Generalmente a las ciudades y a los pueblos grandes se los califica como área urbana. La contaminación en las zonas urbanas es alta debido a la enorme cantidad de gente, coches, autobuses, trenes y fábricas. Pero así como la industrialización perjudica al medio ambiente, también es la responsable de que en las zonas urbanas haya una mayor tasa de empleo en comparación con las zonas rurales.